오늘은 계란 보관함의 종류와 이들의 장단점을 이야기해 보려고 합니다. 계란 보관함의 종류는 크게 계란을 낱개로 분리하지 않고 함께 담는 형태가 있고요. 계란을 낱개로 분리할 수 있으면서 보관함끼리 쌓아놓을 수 있는 형태도 있어요. 그리고 이렇게 어, 서랍 형태로 담아 쉽게 뺄수 있는 형태도 있고 그리고 이렇게 사면을 결착해서 보관하는 밀폐 형태도 있습니다. 먼저 이쪽부터 살펴보면 이 용기 같은 경우 일반형 양문형 냉장고에 딸려오는 건데요. 장점은 아주 투명한 소재로 되어 있어 일반 불투명한 플라스틱보다 재질이 견고하고 튼튼한 데다가 좀 고급스러워 보인다는 점이에요. 그런데 단점은 지난 냉장실 2편에서도 말씀드렸듯이 길이가 짧고 폭이 이렇게 넓어 공간을 많이 차지하는 데다 뚜껑이 굴곡이 져서 무언가를 위해 올려 쌓을 수도 없어 공간 활용을 하는데 좋지 않다는 점이에요. 게다가 계란을 구분하지 않고 쌓아야 해서 계란이 깨질 수 있다는 점도 단점이라 할수 있을 것 같아요. 다음 이 용기 같은 경우 반대로 길이가 길고 폭은 좁아 냉장고의 깊은 공간을 충분히 사용할 수 있고 공간 차지를 덜 한다는 점 그리고 이와 같은 용기를 여러 개 쌓을 수 있다는 점이 장점이라 할수 있어요. 특히 계란을 많이 보관하시는 분이라면 두개 내지 세개 정도 쌓아 사용하면 좋을 것 같습니다. 어느 구독자분께서 계란 두판 정도를 어떻게 보관해야 할지 여쭤보셨는데 저는 이 용기 네개를 어, 두 개씩 두 줄로 쌓아 사용해 보시는 건 어떨지 권해드리고 싶습니다. 계란 한 판이 30개니까 두 판이면 60개잖아요. 이 용기가 어, 한 개가 어, 계란 14개 정도 넣을 수 있으니 4개면 쉬운 6개를 담을 수 있으니 공간 활용이 좋은 이 용기를 사용해 보시면 어떤지 생각해 봤습니다. 그런데 이 용기의 단점이라면 이 용기 위에 같은 계란 용기가 아닌 다른 용기를 쌓았을 때는 밑에서 계란을 뺄때좀 불편한 점이 있어요. 그렇지만 저 같은 경우 계란을 자주 먹진 않아 공간 활용을 위해서 다소 불편하더라도 된장, 고추장을 넣은 트레이를 위에 올려놓고 사용하고 있습니다. 그리고 이 용기는 서랍 형태의 보관함인데요. 두 개의 서랍으로 구성되어 있는데 서랍당 16개씩 총 32개 계란 한판 정도를 넣을 수 있어요 이 용기의 장점은 계란끼리 쌓아 올리지 않고 한 층씩 따로 서랍으로 분리할 수 있으면서 뚜껑을 따로 열지 않고 거, 계란을 꺼낼 수 있다는 건데요 어떤 용기들보다 냉장실에서 계란을 쉽고 빠르게 꺼낼 수 있다는 게 가장 큰 장점인 것 같습니다 특히 이 서랍은 자세히 살펴보면 경사가 지어져 있는데요 이는 서랍 앞쪽에 계란을 꺼내고 나면 뒤쪽 계란이 앞으로 자연스럽게 옮겨져 올수 있도록 고안된 것 같은데요. 그래서 뒤쪽 계란을 꺼내려고 서랍을 끝까지 열지 않아도 되는 편리함이 있어요. 그런데 저는 이게 편리하면서도 혹 계란이 굴러 내려오면서 깨지는 건 아닐까 염려를 했었는데 사용하는 동안 깨진 적은 없었습니다. 그리고 이 용기의 외관을 살펴보면 하단 쪽으로 구멍들이 이렇게 나 있는데요. 구매할 때 구매 사이트에서 제공하는 상세 정보를 살펴보니 냉기 순환이 잘 되게 하려고 되어 있는 거더라고요. 그리고 이 용기는 전체적으로 불투명한 플라스틱으로 되어 있는데 상단만 반투명한 소재로 되어 있어 남은 수량을 잘 파악할 수 있는 장점을 갖고 있습니다. 또 길이도 그 어떤 용기들보다 길어서 냉장고 깊이를 충분히 사용할 수 있는 점도 장점이에요. 그리고 서랍과 서랍 프레임이 분리되어 있어 냉장고, 냉장실의 공간이 부족해서 작은 무언가를 위에 올려놓고 놓더라도 계란을 넣고 빼는 데는 지장을 주지 않아 그 점이 좋았습니다. 그런데 이 용기가 이렇게 다양한 장점을 갖고 있지만 어, 계란을 조금만 사다 먹는 저희 집에서 사용하기에는 냉장실 공간을 너무 많이 차지하는 것 같아 그 점이 불편했어요. 그렇다고 어, 윗서랍만 사용하고 아랫서랍에는 뭐 다른 납작한 식재료를 함께 넣어두기에는 계란에 있는 살모넬라균이 걱정이 돼서 그렇게 활용할 수가 없었습니다. 그리고 이걸 살펴보면 이건 계란 용기는 아닌데요. 어, 이걸 만든 제조사에서 이런 형태의 서랍식 계란 보관 용기가 나와서 비슷한 형태라 예로 보여드리고 싶어 가지고 나와봤습니다. 어, 이걸 보면 은 이렇게 
이렇게 큰 사이즈로 돼서 좀 납작해 가지고 서랍식으로 이렇게 넣었다 뺐다 할수 있는 형태로 되어 있더라고요 근데 그것도 서랍식이라 앞서 보여드린 이 용기처럼 쉽게 계란을 넣고 뺄수 있는 장점을 갖고 있는데요 하지만 뚜껑이 아예 없어 다른 것들보다 계란이 공기에 많이 노출될 수 있다는 점을 갖고 있어요 계란에 살모넬라균이 있다는 점을 생각하면 냉장실 안에 위생을 위해 계란 보관함은 뚜껑이 꼭 있어야 하지 않을까 싶어 구매 시도는 하지 않았습니다 마지막으로 이건 다이소에서 구매한 건데요 뚜껑이 사면 결착 형태라서 그 어떤 용기들보다 밀폐력이 좋다는 장점을 갖고 있습니다 앞서 말씀드린 균으로부터 냉장실의 위생 유지를 위한 측면에서는 그 어떤 용기들보다 좋은 것 같아요 그리고 뚜껑 상단이 이렇게 평평하면서도 살짝 홈이 있어서 안전하게 용기를 쌓을 수가 있어 공간을 잘 활용할 수 있는 것도 장점인 것 같습니다 그렇지만 뚜껑을 열고 닫는데 불편하고 소재가 반투명한 플라스틱 소재로 되어 있어 냉장실 안이 약간 답답해 보일 수도 있습니다 그리고 가격이 저렴해서 그런지 고급스러워 보이지는 않는 것 같아요 제가 정리를 해보면 냉장실 안을 한 가지 소재로 전체를 통일시킬 수는 없지만 선반을 기준으로 선반의 한 공간씩만이라도 같은 소재의 용기를 선택하는 것이 훨씬 정돈이 잘돼 보이는 것 같더라고요 일례로 어, 투명한 소재 옆에 이렇게 불투명한 소재를 같이 두며 그 공간이 복잡해 보이면서도 상대적으로 이런 불투명한 소재가 훨씬 더 답답해 보이기도 하거든요 자, 이제 이각 용기들을 냉장고에 두었을 때 각각 어떤 느낌일지 보여드릴게요 Thank you.